Assalamu alaikum ma sauraron barka mu da wannan ranar ta Lahadi bi ga watan Abrilu shekara ta 2023 bai labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo wata makwacin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin Amurka ta halaka kalla mutum 11 bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a kalla johi bakwai a sassan Amurka inda har ta sa wani dandama don wani gidan rawa ya rufta a jihar Illinois Jared Gaya jami'i ne a hukuma kula da yanayi a Amurka as we transition here from March and April we do get occasional uh severe weather and tornado outbreaks yace a duk lokacin da aka shiga watan april bayan fitowa daga watan maris akan samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani musamman ma a tsakiya da gabashin amurka northward into parts of the central plains and midwest masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukan su hudu daga garin wayne suke a jihar akansa sannan an samu rahoton motar wasu mutane a Alabama, Illinois, Indiana da Mississippi mayakata tsaron Burtaniya ta fada a bayanin da take fitarwa a kullun kan Ukraine cewa babban jinar din sojin Russia Valery Gerasimov ya gaza cin maburin sa na ganin an kai wasu jerin harare a Ukraine da zumar fadada ikon Russia a yankin Donbas Gerasimov ne ya karbi ragabar tafiyar da dakarun Russia a yakin da take yi a Ukraine a cewar rahoton na mayakata tsaron Burtaniya kuma ga bisa dukan alamu cikin kwana takwas da ya karbi shugabanci ya gaza ta buka komai mayakata ta kara da cewa rashar na tafka asara idan a kwatanta da nasarar take samu inda take kassara karfin dakarun ta a ranar juma'a komitin suhu na majalisar dinkin duniya ya zauna bayan da shugaba Vladimir Putin ya sanar cewa ya cimma matsayi da Belarus wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a kasar a watan yuli Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a binnin Washington DC. Pakistan ta ce akalla sojojin ta hudu a kashe bayan da wani gungun yan ta'adda ya tsallako daga kasar Iran ya kai hari kan wasu dakarun kasar da ke sintiri a tsakanin kasashen biyu. Harin ya auku ne a Lardin Kesh da ke kudu maso yammacin Balochistan kamar yadda wata sanarwa da dakarun Pakistan suka fitattace. Opushin jakadancin Iran a Islamabad ya Allah wadi da harin inda ya mika sakon jajin sa ga iyalan sojojin. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif a nashi bangaren ya nuna takaicin sa kan kisan dakaran kasar ta sa yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai. Jakadiyar Amurka a Kenya Meg Whitman ta yi Allah wadi da harin da ake zargin wasu yan sanda sun kai kan wasu yan jarida yayin da yan adawa ke zanga zanga kasar Rotan ni sun yi nuni da cewa wasu yan jarida shida dake daukar rahoton zanga zangar sun ji rauni sannan an lalata musu kayan aiki. Bayanai sun yi nuni da cewa Eric Isinta na gidan jaridar The Nation Media da Timon Abuna na Standard Group sun ji muna nan raunuka lamarin da har yasa aka garziya da su asibiti. Ana da zargin yan sanda ne suka jefa musu haki mai zakon la a cikin motar da suke ciki a ranar 30 ga watan Maris yayin da yan adawa ke bore. Rundunar yan sandan kasar ta Kenya dai bata ce ufan ba sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba Idan muka leka fa gin wasanni dan wasan na fili Victor Osimhen ba zai buga a karawar da kungiyar sa za ta yi da AC Milan a yau Lahadi ba Kungiyar ta na fili ta sanar a ƙarshen makon nan cewa Osimhen wanda dan asalin Najeriya ne ya ji rauni a kafar sa ta hagu Ta kara da cewa makon mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga kwallo wannan rauni na Osimhen ya sa magoya bayan kungiyar ta na fili sun fara dasa alamar tambaya ko dan wasan wanda shine yafi yawan kwallaye a gasar Syria ta kasar Italiya zai iya buga wasan kwata fadar za kungiyar sa za ta yi da Milan a gasar Zakarin Nahiyar Turai ta Champions League Osimhen ya zura kwallaye 21 a wasanni 24 da ya buga a wannan kakar wasa Lamarin da ba kungiyar ta sa ta na fili ba da ta zaran maki 19 tare da zama a saman teburin gasar ta Syria. Wasim Hen ya ji raunin ne bayan da ya dawo daga bugawa Najeriya wasa. Labaran duniya
dakar jagororin kabilar Ibo a Najeriya karkashin gidauniyar kula da harkokin yan kabilar wato Iskaf ta bukaci in ya maran jiki rayuwa a jihar Lagos da sukauce wa mayar martani dangane da har harin da ake kai musu a sassan jihar lamarin da ke ci gaba da sananta tun bayan zaben shugaban kasa na watan fabrairu kungiyar ta bukaci kasashen duniya su dauki matakin shiga tsakani tun gabanin lamarin ya juye zuwa rikicin kabilanci a jihar da ake da tarin yan kabilar ta Ibo dake kasuwanci sanar da kungiyar ta fitar ta ce dole ne gwamnatin jihar Lagos da ta kwarata ta tarayya su biya yan kabilar ta Ibo dukkanin asarar da kai sakamakon hara haran da ake kai musu kan gidaje da kasuwancin su kotu a jihar Jigawa ta arewacin Najeriya ta zarta sa hukuncin kisa ta hanyar rataya kan wasu mutane uku da aka samu da aikata manyan laifuka cike har da kisan kai garkuwa da mutane da kuma fashi da makami ta hanyar amfani da manyan bindigogi yayin zaman kotun na jiya asabar gargashin jagorancin mai shari'a inki kaugama da commissioner shari'a na jihar Jigawa Dr. Musa Adamu Aliyu alƙalin ya karanta hukuncin kisanta hanyar rataya kan mutanen uku wanda tuni gwamnatin jihar ta Sahali akalla shedu biyar suka tabbatar da aikata laifukan mutanen uku yayin da kotun ta wanke mutum na hudu wanda aka gaza samun sa da laifin da ake zargin sa da aikatawa shugaba Bazum Muhammad na jamhuriyar Niger yayin na din saban babban hafsan sojin kasar a wani yunkuri na kare kanyi wajen kakkabe baraza na tsarin da kasar ke fuskanta daga kungiyoyi masu ikrarin jihadi wasu majiyoyi daga fadar shugaban kasar sun tabbatar da na din manjo janar Abdul Sidikus Isa a matsayin sabon babban hafsan sojin kasar na Niger a jiya asabar wanda zai mai gurbin Janar Salif Modi dake kan mukamin tun shekarar 2020 Niger wadda ta shafe fiye da shekaru 10 tana fama da hararren yan ta'adda wadanda ke tsallakawa daga makwabtan kasar da suka kunshi mali da Najeriya har zuwa yanzu bata sanar da batun nadin a hukumar ba Jagororin mulkin soja a Sudan sun dage zaman taron sanya hannu kan yarjejeniyar kama hanyar mika mulki ga farar hula wadda aka gaza wato wadda aka tsara za ta gudana a jiya asabar duk da cewa gwamnatin sojin har zuwa yanzu ta gaza tabbatar da batun ga manema labarin kakakin tawagar da ke shiga tsakani dan tattaunawar dan tattaunawar kan shirin mika mulkin Khalid Umar Yusuf a wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na Twitter ya bayyana cewa bangaren sojin da na fararin hula sun cin majituwar mayar da zaman sanya hannun zuwa ranar shida ga watannan sabanin ga wata da aka tsara a lokuta da dama dai jagororin gwamnatin ta Sudan na ci gaba da nana ta kundarin su na ganin sun mika mulki ga farar hula cikin salama dan komawa kasar karkashin mulkin demokradiya bayan mummunar barnada ga karfar guguwar Firdi ta yi wa Mozambik a watan jiya inda ta raba mutane 1484 da muhallan su anubar kalar da kasar ke gani ta sake juyowa wadda aka bayyana da mafi muni da kasar da taba gani cikin fiye da shigaru 10 da suka gabata hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa yanzu haka fiye da mutane miliyan 1 na fuskantar hadin kamuwa da cutar ta a maida gudawa Yan adawa a Senegal sun dakatar da shirin su na gudanar da wata kakkarfar zanga zanga mai cike da hadari da suka tsara yi a ranar litinin mai zuwa matakin da ke da nasaba da shari'ar jagoran adawar Usman Sonko wata sanarwa da jam'iyyar adawar ta fitar ta bayyana cewa wannan mataki da aka dauka na da alaka da barazan tsirin da ke tun karo ta Ukraine ta bayyana matukar da buwa da halin da tattaunawa kan mamayar da rashi ke mata zai shiga a zauran kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya daji lokacin da Moscow ta karbe jagorancin karba karba na wata wata da mambobin kwamitin 15 ke yi a tsakanin su rashi wadda ta faro jagorancin kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya daga jiya asabar daya ga watan Aprilo babban hafsan tsaron Ukraine Andrew Yamark ya ce shugabancin na rashi babban koma bayani a gare su 
Alkanaman mutanen da ga karfar rugoguwa ta halaka a Amerika ya karu zuwa 18 a jiya asabar bai da gankunan kudanci da gabashin kasar suka fuskanci wani karfar ruwan sama hada da tsawa da kuma iska mai karfi hukumar agajin gaggawa a tennis guda cikin jihohin Amerika da iftila in yafi shafa ake kuma ci gaba da ganin zubar ruwan sama kamar da bakin kwariya tun daga ranar Juma'ar ta gabata ta ce yanzu haka a sun iya gano gawar wakin mutane bakwai da suka mutu da dai lokacin da mahukuntan jihohin Arkansas da Mississippi da kuma Alabama ke sanar da mutuwar mutane 11 akwai dai hasashen kakkarfar guguwar ta isa jihohin Indiana da Illinois a yau lahadi to yanzu kuma ga shirin mu na gaba Africa Jama'a barkan mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke ba ku labarai da gani da wasu fitattun mutane a Najeriya ba wanda ake da yancin shafe tarihin wata al'umma domin ku wala umar da fata da tarihi tamkar al'umma ce da fata da ruhi wannan juyin juya hali ya fara ne akan titi da kuma dandalin da ake kira na juyin juya hali yankuri ne da ba wai ya takaita ne a cikin ma'aikatun gwamnati da masana'antu ba saboda haka juyin juya halin nan zai isa cikin gidaje da kuma kan gadajen baccin jama'a a wannan lokaci wasu daga cikin yan kasar ba su zaci cewa wannan juyin juya hali zai kasance a cikin rayuwar su ta yau da mutum ne da yazo kan karagar mulki a jajibin bikin cika shekaru 23 da kasar Kwato Balta ta samu yancin kanta sakamakon jiyun mulki na uku da kasar ta gani a tarihi gungun captain captain su hudu da suka karkare gamar mulkin kasar karkashin jagorancin Thomas Sankara zai mai duwa kasar kima da matsayi a duniya yanzu ne wadannan sojoji za su fara aiwatar da wannan jiyun jiya hali da suka jima suna tsarawa daga cikin barkokin su gwamnatin da ta kunshi sojojin sannan da fararan kula na nuni karar da irin yadda suka saba wa al'adun gwamnatin da aka saba gani a baya kusan dukkan nemmobobin gwamnatin na da aqida irin tamar kasance mu mutane ne wato Thomas Sankara, Blaise Kampore, Hari Zango da Jean Baptiste Bukari Langani da suka share shekaru suna hulɗa da su a wannan tsakiya ta shekara ta 1983 lokaci yayi na tabbatuwar juyin juyi hali a kasar Kwato Balta tare da kalamai iri iri na jinshina wannan ci gaban shirin mu ne a game da rayuwar Thomas Sankara za mu ci gaba da gogor maya da nuna kishi don ganin cewa kasar mu ta samu ci gaba da makoma ta gani za mu kare kasar mu koda kuwa hakan zai kai ga sadaukar da rayukan mu ne yan mutane kenan da kasar ke kan turbar juyin juyi hali a wannan karo dai ana damawa da al'umma a cikin tafiyar da mulkin kasa ta hanyar komitocin kare juyin juyi hali da ake kira da suna CDR kuma ita ce kungiyar da ke ainihin wakiltar al'umma a cikin wannan mulki CDR kungiyoyi ne na jama'ar da suka bayar da kansu ga gwamnati domin tafiyar da ayyukan karuwar al'umma wannan yunkuri dai samun abu ne ta ba a taba ganin irin su ba a can baya dura da yadda jama'a suke mika kai a duk wani lamari da ya shafi kasar ta Kwato Balta abokin tafiya cewa da shugaban kasa shine sahun farko wajen bayar da kyakkyawa misali na zama mutumin jama'a domin kuwa matsayin shi na shugaban kasa bai haifar da wata tazara tsakanin sa da al'umma ba babban abin da ke gaban sa yanzu shine kawo ƙarshen cin hanci da kuma farfado da tattalin arzikin kasar akan haka ne aka kafa wani komiti don riga kafin cin hanci wannan komiti ne aka dorawa nauyin sa ido don gani da yadda ake tafiyar da dukiya da magabata suka mallaka tare da bashi damar gudanar da bincike kan duk wani abu da ake zargin cewa akwai hazo a cikin sa Thomas Sankara ne na farko ya amsa a tambayi game da abin da ya mallaka gaban wannan komiti hakan na zuwa ne kuwa ƴan kwanaki bayan kafa a komitin Sankara ya bayyana kaddarorin sa sannan da abin da yake samu na albashi da haƙoƙi a aikin gwamnati en matière de biens immobiliers Je suis très d'abord un réfrigérateur. A game da kayyakin da ake amfani da su a cikin gida ina da tsohon frigin kuma yanzu ma baya aiki baya hannuna saboda na bayar da shi aro ga wasu abu kanena dama na same shi ne saboda mukami na daga fadar shugaban kasa haka ina da akwatunan talabijin guda biyu da bidiyo da ke gidana daya tana falo daya a ofishi na inda nake aiki cikin gida haka akwai wani akwatun talabijin daya a ofishi na na aiki saboda ina son bibiyar labaran duniya a duk inda nake na mallaki kujerun zama na falo 
sannan da dakin ajiyar litattafai litattafan da aka buga mun kuma za a kawo shi nan ba da jumawa ba wata kila nan da ƙarshen wata ina da gita na kida guda uku na baye na su ne a nan saboda ana cewa suna da tsada bangaren wurin zama na mallaki gida daya a unguwar BND rukuni na biyu banki ya bani bashi da zan biya tsawon watanni 120 tani na fara biya amma har yanzu akwai sauran jika 678 da dala 164 da tammakudu a kowane wata ina zuba jika 31 da dala 194 da tammakudu ne ya ki da cin hanci a wannan kasa dai doki wani sabon salo take bayar da mamaki ta hanyar kafa kotuna da ake kira da sunna TPR wato kotunan juyu ya hali a wajen Thomas Sankara da abokannin sa wannan wata hanya ce ta hukunta mambobin sappin gwamnatocin da suka gabata a kasar wadanda ake zargi da wawa shi dukiyar al'umma ranar uku ga watan janairu 1984 aka kaddamar da wadannan kotuna na juyu ya hali shugaba Thomas Sankara da kansa ya halarci bikin kuma shugaban na da yakinin cewa wadannan kotuna ko shaka babu za su tabbatar da gaskiya da kuma adalci Al-umar wannan kasa na bukatar wadannan kotuna na juyin juya hali su aiwatar da hukunci domin cin maburin su na dogon lokaci yanzu ne al-umar hotabal ta suka samu kotuna masu inganci da ke aiki da gaskiya wato kotunan juyin juya hali tabbas yanzu mun yi zabi na gari kuma babu abin da zai hana al-umar zartar da hukuncin da ta ga ya dace akan wadannan yan siyasa da za a iya kiran su da sunan tarkace mai wata sannan mara gaskiya da suka dade suna tozar tarwa da kuma wulakantar da jama'ar su jajircewar da al'umar hotabal ta ke yi na sa duniya rawar jiki musamman ma wannan duniya ta masu ci da gumin wasu da ke kwashe dukiyar kasa ta hanyar wayo nuna karfi da dubara dukkan masu tasar dukiyar al'umma ta hanyar salon mulkin mallaka yau suna rawar jiki saboda daga yanzu al'umar hotabal ta ta dauki makomar ta a hannu ta hanyar yiwa kanta hukunci kafa wadannan kotuna na juyin juye hali abu ne da ya sha bamban da sauran kotuna na al'ada da aka sani hakan zai sa jajirci wara al'umar mu da aka dade ana zalunta damar shiga a dama da ita a kowane mataki na gwamnati da aikin hukuma alƙalan kotun an zabo su ne daga cikin ma'aikatu da sauran sassan hukuma kuma za su yi aiki don zartar su da hukuncin da ya dace da nufin sauyawa al'umma zalincin da aka dade ana mata wadannan alƙalai ba sa bukatar sanin tsofaffin dokoki da shari'a ke aiki da su a matsayin su na wadanda suka fito daga cikin al'umma dole ne su yi hukunci akan bukatun al'umma sakamakon rashin haske ga wasu dokokin hukunci wajibi ne su bi do kokin juyin juya hali tare da watsi da dukkan wasu dokokin hukunci da suka kasance na ƴan mulkin mallaka ne dan tabbatar da wannan juyin juya hali namu muna da zabi akan salobi na dokokin hukunci a bangare dai dokokin hukunci irin na juyin juya hali a dai bangaren kuma tsohon tsarin hukunci wanda ke tauya marasa gata hukuncin da za ku zarta na kan hanyar tsarin mu na juyin juya hali wanda shine adalci kuma shine demokradiya demokradiya ce da ke hannun al'umma wacce ke adawa da masu danniya da babakire wannan shine ainihin aikin wadannan kotuna da ake kira TPR ku fito masu ikrarin kare demokradiya amma a fage daya suna cizon yatsa da jin haushi haka zalika masu kare su da kuma goyen bayan su wadannan san ba su san matsalolin al'umma ba kamar alƙalin da ke sanye da wata hula irin ta kunya kamar dai wani mai barkwanci wanda mu yan juyin juya hali ke kallon sa a matsayin wanda ya juya wa al'umma baya duk da cewa ya fito daga cikin ta tabbas mulkin da ya gabata na bukatar a hukunta shi ya ku abu kan tafiya dole hukunci ya dawo hannun al'umma ya ku abu kan tafiya wadannan kotuna na juyin juya hali sun saba wa tsarin kotunan tsohuwar daular rumawa sun saba wa tsarin da ke tauya hakkoki da dokoki irin na baki da kuma tsarin sarki napoleon tsarin da ya sa mutanen mu da dama suka bar yankunan su tare da arzuta wadanda ake so wadanda kuma su ne marasa rinjaye a cikin al'umma za mu ci gaba da kare kasar mu ko da wannan zai kai ga sadaukar da rayukan mu ne la patrie la mort Farada dai wannan jawabi ne dake nuna sabanin kotunan da aka sani a can baya 
Halidu Gujirago, kana chikin shiga shigan saara wata nang kutu na na juin juye hali watu TPR. Amas enka na masa nishari aa kuma babang ala kali. Kwa ya ya, za abaye na wata nang kutu na. Lezen telefta ndiwizu, si pula jurist. Emboko, musamma masa na shari aa na chewa. Wada nang kutu na. Kutu na ni na musamma nsabwa da chikin su. Babu watun lawe ya da zai kare wanda ake zargi. Wanda nshini abu na furku. Kutu na ni. Watande kietepia akansari na dabang. Idamu tenya gurpana gabang wata na mkotuna. Ba alkala mbane za sununa chewa kuntaka do kaba. Muteneze ikare kanshi itareda nuna chewa baikari ya do kaba. Abu na uku kotuna ni. Da karafinsu shini yagi da rashin taa. Da kumating hanchi da yedul kusada tateling arzi kinkasaramu. Abu nida achambaya ba ataba ganiba. Sasta unaba jamu visa. Tu kote ya tunanengkapa wata na mkotuna na musama yezo nuku. Wata nidelelene ya saka saa tuuma sankara ya baada umu nankapasu. Hei madime, president, mungu vulo. Shiyeche ya mungu, mungu abenda mwike bukata wani sabo nsari na kotuna. Kumosuna ada shawara aka nyeda suke son kotuna nsuka sanchi. Yeche abo kamu, sumbasu shawara aka wani salo nkotuna. Desohong alkali lampu binua, deta pazama chikinjam ear Afrika tani mai enchi watu PAE. Ya ya zamu parapododa wana nsari Nini na basu shawara chewa Maimakong akirasu da suna kotu na njui njui ya hali Gaka idar doka gara akirasu kotu na kawai Maanade kotu na nda suka do gara da alkale masu zaman kansu Kotu na ne embaru wa mu Kuma kotu na ne da basu da wani shamaki sakani usu dalu umma Ananefa ya kase mani hanzari. Yana maichewa ili mwata na mkotu na denike bashi shawarar akapa. Bazasu bayar da saka mwako umekewa. Kumaloka chinda na fara masafashi mbaki akang nsari mkotu na nkasar faransa. Se kumayeda katar dani yana maichewa. Haa. Baisong ili mwanda nsari. Kumayeche chiki mkotu na nda akasani alada. Baa yi nsharaa seka kana na mbarai ili neke kenghawa. Baa hukunchi seka kama mbarai nkaji. Ya chika bada chewa ni akasata. Ni da muta nenda suka yuru bada chiki da dukir al umma. Watende eka mata e ampa ni da sudo mwenye wa al umma aiki. Zaka gachewa ankyale su. Maanade sunchibulus. Ana kalong iru wada na muta ni tamkardai sumpikar pindoka. Saitala kakawai ake hukuntawa. Yeche mung. Shi iru wana rashing adalchi ni yasa eke sungyara. Daga nane yeche mun, ya ya za hada abinda na bashi amat e nsha wara, da kumwaid da shi yeke son kotu na sukasa nche. Ya kumakara da chewa, muta ne da dama, sumbashi shawar wari da bandabang. Daga nane, na bashi sunan lampo benwa, ama se yeche mun, shi burin se shine kafa kotu na njuye njuye hali kawai. Yeche fatan shi, kada muzama kamar alkale embandari ya. Diki shigadha ure nsharaa sanyere dogu wa rigabaka Dokuma hula rgashi Alhali wa sankoyo koyo kawe isu kei Hamasu na ikirari nsharaa Sayyeche bukatar sayitache maraya Matarda mudi ntayero su Kota laka da akatuwe ya wa haki Kotu takwato masa akinsa Injistuma Pisi retuwe sabi Kotu nanda ake kalo ngonda ake zarigi amas eme le pikesi Mbashini ikida alhaki mbaya da hujyo jinda kichu waba ekita lepi mba. Nya, wana mba yi hanul di gada asari nshari aba. L'inversion, ila charge de la prove. Sawu ya zarge zarge, gawadanda ake tuhuma kukuma yi musu gyara. Abu buwa ne da tunda ma, akwe su chikin kotu na na ala ada. Harma ga meda zarginde esha pikuda de. Wana itache hujyar da anado gara da ita. Sayinache ya me girma shuga ba watu sankara. Ni kuma amati ina na shuga banchi nkotu ndoka kakara na brni wagadugu. Nache masa zanga ya daza ai ahada shawro ri na mubiu au ri daya. Ama ina bukatar hata ni dawani loya. Sananda alkali maikare muradungkom nati. Kwa tuwadei ina bukatar lawyan dazai ninga kare marayu. Na matanda suka rasa maza jansu. Sayiku malawyan dazai kare muradung al umma chewa. Da maishigarda kara na gomnati Ama yeche aa Wana mbaya yuwa Nache masa tabas abu niyama yuwa Da gana sayyabani mako Da ya dongani nge da za mbulo wala marang Na ka urozua kilomita dali bako Da ga brni mwa gadugu Inda na para aiki amazayang alkali Na rupia kaina chiki mwani karamu otel 
da ake kira katsam vent en da ke kallacin wata mu jama'a a can ne na tsara yadda kotuna za su gudanar da ayyukan su sannan na bukaci a hada ni da alkalai sarkakku wadanda ba a taba zargin su da aikata a sha ko rashin gaskiya ba kuma tabbas akwai su sannan ina bukatar matasa masu kwazo da sanin ya kamata masu gaskiya wadanda ba kudi bane a gaban su su din ma ina bukatar babu zargin aikata rashin gaskiya akan su saboda idan ka karbi aiki a irin wadannan kotuna na musamman da babu lauyoyi ba gatan al'umma ko mai shigar da kara na gwamnati ko wasu muhimman mutane masana da aka zaba don yin aiki tare da su wadanda ba kai ne zaka zabe su ba misali yan komitin kare jiyan jiya hali da ake tilasta mana yin aiki da su a matsayin alkalai daga cikin fararin hula wadannan mutane ne dake zuwa kotuna dauke da bindigokin su a hannu kirar Kalashnikov mutane ne da a cikin kawunan su kuwa suna jin cewa sun fi karfin kowa kuma mafi yawan lokuta ma ba su da ilimi da zai ba su damar su lakanci aikin gaskiya aiki ne mai wahala dole sai mutun ya kasance mai karfin zuciya mutun ya yarda da kanshi sannan ya zama mai kwazo babu abin da yake nema sai gaskiya kana aikin mutane ne da dama kai ne lauya kai ne mai shigar da kara na gwamnati alhali kai ne shugaban kotu a haka ne muka yi aikin mun la bon fer bayan an shirye komai da komai domin tabbatar da wadannan kotuna na juyin juyi hali abin da ya rage kawai su fara aiki kadan kadan ga dai hali da wuta rago da karin bayani le premier jugement que nous avons Shara'ar da muka fara ita ce ta janar Sangule Lamizana shugaban Hot Volta na biyu kuma lalle abun da ban mamaki c'est extraordinaire devant donc le juge d'instruction le 1er février 1980 a gaban alkali mai bincike ranar daya ga watan fabrairin shekarar 1983 ta bayyana cewa kudade ne da aka bukaci kacewa cikin sirri abin da muke bukatar sanin shine ka bayar da hujjar yadda kuka kashe kudaden ko in ce wani bangare na kudaden amma kaki tare da cewa wadannan kudade ne mallakin fannonin sirri na gwamnati a matsayin ku da manya anya ba ku tunanin cewa yana da kyau ku bayyana karara yadda kuka kashe kudade na musamman da ake ware muku yana da kyau ba bayan ci juna saboda ka sani fa nan kana gaban kotun juyin juya halin al'umma ce janar sangul na mazana ka duba girman wannan kotu ta al'umma da ke bukatar ka fadi dukkan abin da ka sani a cikin bayanin ka baka karye ta zargin karkata kudaden da kotu ke zargin cewa ka karkatar da akalar su ba ni contest pa le montant de femme de tourner lallai ban yi inkari ba illa kawai game da adanin kudin da ake maganar cewa an karkatar de tourner d'accord an yafa un fond special haka zalika mun ga wani asusun ajiyar bankin kasa da kasa na Burtaniya dauke da sunanka inda aka sanya wadannan kudade na musamman da aka zabtare daga cikin kasafin kasa da adadin su ya kai miliyan 494 da yan kai wadannan kudade sun bata ne tsakanin shekarar 1978 zuwa 1980 baka karye ta cewa kai amfani da wadannan kudaden ba vu ne contester pas non plus avoir utilisé sa fond no a a lallai ban karya ta ba janar da mizana ka taka ayar doka mai lamba bakwai saki lai ne biyu bisa tana don kudurin doka mai lamba 71 zuwa 50 mai lamba 71 da kuma 50 na fadar shugaban kasa da ofishin ministan kudi da kasuwanci ta ranar 11 ga watan fabare ne shekarar 1971 a duk tsawon binciken da aka yi dangane da wannan shari'a da ake yi maka ka bayar da hujjoji masu gamsarwa da ke nuna lalle kai amfani da wadannan kudade haka babu takardar shedar yanda ka kashe su ka gaza gabatar da hujja gaban wannan kotu ta juyin juya hali sai dai ka ce halin da ka samu kanka a killace bai baka damar gabatar da hujjoji game da yadda ka kashe kudaden kasa ba to sai dai a gaban masu bincike da farko ka ce kana rike da wasu takardu a matsayin shaida musamman kana rike da wani littafi mai kunshe da bayanai kan yadda ka kashe kudade an baka dama don kare kanka game da daukacin zarge zargen da kotu ta bayyana a yanzu a yanzu haka kana da damar yin magana ya kai wanda ake zargi la mizana Isabella Parol aki zai la mizana bon to wannan shari'a na gudana ne gaban dubban mutane da kowanne yake fatan ganin an yi adalci kan tsohon shugaban kasar 
atashi wanda aki zargi watu sowa nshi gabang kasar ba ajim muriyar sa awan na kutu muta nina bukata gani anyuhukunchi nyesanani ili esansiyo 